pense effectivement que le récit est au centre. Mais ce qu'on sait, c'est quoi On sait que avant le l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui est né, notre espèce, quoi, qui est né il y a entre 100 et 200 000 ans, quelque part au Moyen-Orient ou, euh, ou en Afrique, euh, on a euh, avant donc, dans, dans toutes les espèces animales euh, qui nous ont précédés depuis euh, qu'on est des, des, des primates sociaux, euh, on a des moyens, un moyen de communication. Il est vraisemblable que avec les, la naissance de la famille Homo, hein, c'est-à-dire quand on commence, on arrive à Homo erectus, c'est à 1 million d'années, ou entre 2 millions et 1 million d'années. Donc tu vois, on est très très loin. Il est vraisemblable donc qu'à partir de ce moment-là, euh, le moyen de communication privilégié, c'est un, un moyen oral. Pas complètement sûr, mais pratiquement. En tout cas, s'il n'est pas oral, il est gestuel, mais avec toutes les qualités euh, de l'oral. C'est-à-dire un moyen qui permet effectivement d'étiqueter les objets du monde et de dire des choses sur ces objets. En gros, l'hypothèse la plus probable, hein, c'est celle d'un linguiste américain qui s'appelle Derek Bickerton, c'est que euh, la, ce dont il disposait, c'était une espèce de langage tarzan, c'est-à-dire un, un langage dans lequel vous, avez, euh, vous mettez des mots lexicaux les uns à côté des autres et ça suffit à faire sens. Hein. Moi, chasser lapin. Bon, voilà, vous avez le, une phrase qui, qui, qui peut être interprétée d'ailleurs de façon extrêmement différente suivant les, suivant les conditions. Hein. Si vous êtes effectivement, vous venez de vous lever le matin et vous dites moi chasser lapin, on comprend, je vais aller chasser un lapin. <rire> Mais ça peut vouloir dire aussi si vous êtes le soir euh, autour du feu et qu'il y a un étranger qui arrive et à qui vous donnez à bouffer, vous pouvez lui dire moi chasser lapin. Ça veut dire moi d'habitude je chasse le lapin, c'est pour ça que je vous donne du lapin à bouffer. Mais ça, il y a plein d'autres significations possibles. Donc, il y a du sens qui, qui, est, qui est apporté avec l'étiquetage des objets du monde et l'environnement, c'est-à-dire le, le, le contexte dans lequel on se trouve, est essentiel pour euh, finaliser le sens, hein, pour, pour donner euh, à ce, ce moyen de communication euh, toute, son, toute sa richesse. Bon, à, à partir du moment où on pense ça, on pense que ça s'est passé comme ça, la question c'est... Pourquoi est-ce que nos langues sont si complexes Parce qu'effectivement, euh, on, est, on, est, on est dans un monde aujourd'hui où ça pourrait très bien fonctionner. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Les, le, le, le chasseur, euh, quand il chasse, il ne il fait pas des grandes phrases. Hein. Il n'a pas besoin de l'imparfait du subjonctif, <rire> du conditionnel et euh, des temps du passé. Euh, L'artisan, voilà, quand il travaille avec, euh, avec son apprenti, euh, euh, il, il, il montre les choses, euh, il les étiquette, etc. Il n'est pas non plus est pas un, un grand bavard. Mais par, malgré tout, euh, nous, nous avons des langues d'une complexité inouïe par rapport à ça. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, un, quelles sont effectivement les fonctions que ne peuvent pas remplir le langage tarzan et qui est rempli par nos langues Et deuxièmement, est-ce que ces fonctions sont d'origine C'est ça qui a poussé à, à ce que les, les langues évoluent et se complexifient Ou est-ce que c'est un après-coup, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a, qu a un outil comme ça, évidemment, il peut servir à des tas d'autres choses que ce pourquoi il a, il, il a été conçu, pourquoi il, il s'est développé. Alors là, euh, on est à peu près tous d'accord, enfin tous ceux avec qui j'ai travaillé <rire> sur les questions d'origine du langage, on est tous à peu près d'accord qu'il n'y a pas tant de fonctions que ça qui sont... Euh, il y a la fonction narrative, c'est essentiel, c'est vraiment très très clair. La fonction narrative, vous êtes obligé euh, de, de développer tous les outils grammaticaux du langage si vous voulez euh, justement avoir un récit. Donc, avoir des personnages, qui dit personnage, il faut se les situer dans le temps, dans l'espace, et surtout, surtout dans le temps d'ailleurs, plus que dans l'espace, et puis il faut, il faut que ça bouge, il faut que ça les fasse, fasse évoluer, etc. Et ça, tous les temps euh, grammaticaux, tout ce qu'on appelle l'aspect l'aspect temporel, bon, tout, tout ça est absolument nécessaire. Il faut aussi que vous situiez justement, parce que c'est un triangle, vous situiez la scène que vous représentez avec ces personnages par rapport à vous-même et par rapport à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les modalités. Hein. Je, je pense que ça s'est passé comme ça. Je, ça aurait pu se passer comme ça. Euh, ça devrait se passer comme ça. Voilà, vous avez toutes les, les, les modalités de, de, de nos langues qui sont présentes là-dedans. 
Et puis, bon, plein d'autres choses qui font que, voilà, la narration est absolument essentielle. Euh, enfin, pour la narration, c'est absolument essentiel. Mais il y a d'autres fonctions. Il y a une fonction tout aussi importante, c'est l'argumentation. Et c'est là, justement, que la notion de récit, à mon avis, doit être spécifiée par rapport à la notion de discours. La... Voilà. C'est que, dans l'argumentation, on est constamment aussi en train de euh, sous peser des, des hypothèses, donc les mettre sur la table, mais en, en, en prenant une certain, un certain recul par rapport à elles, les décortiquer, regarder comment elles fonctionnent, etc., avec de la causalité essentiellement, hein, euh, des, des rapports donc, de, de type logique. Et pour ça, on a besoin effectivement aussi de tout l'attirail euh, linguistique. Donc voilà, les thèses à l'heure actuelle sur l'origine du langage, elles, à, enfin, les, bonnes, les thèses intéressantes, hein, puisqu'il y a... Vous avez plein de gens qui travaillent et c'est un, un foisonnement total. Mais moi, les thèses qui me semblent intéressantes, c'est des thèses qui, effectivement, essaient de voir qu'est-ce qui, dans le, les débuts de l'humanité, a pu être fondamental. Et effectivement, je crois que, bon, Hariri fait un choix, mais euh, d'autres choix sont possibles. Euh, le choix de l'argumentation, il a, il a ceci d'intéressant, c'est que euh, ce qu'on sait, c'est que le... le l'humanité, donc, enfin, le, les débuts de l'humanité, ça, ça a été une période pendant laquelle, forcément, on a dû beaucoup innover, donc on a dû beaucoup faire des choses qu'on ne faisait pas avant, et que euh, là-dedans, avoir de l'information euh, fiable euh, était fondamental pour pouvoir s'engager dans, euh, euh, dans les bonnes décisions, dans les, dans les, on est des groupes assez importants, et que donc, pour que cette information soit fiable, un bon moyen, c'est de raisonner dessus. Hein, si vous dites à si vous dites à votre groupe, euh, il faut qu'on aille maintenant euh, à tel endroit parce qu'on va trouver des fruits mûrs, hein, c'est un exemple idiot, mais ça ne fait rien, euh, et bien, il, il y a quelqu'un qui peut répondre, mais pourquoi tu penses qu'ils sont mûrs Alors là, il faut raisonner. L'année dernière, à l'époque, machin, ils étaient mûrs, donc voilà, cette année, ils vont l'être. Donc, il y a... Il y a tout un raisonnement qu'il faut faire, et puis l'autre peut vous répondre, mais non, euh, l'année dernière, il, a, il faisait beaucoup plus chaud que cette année, euh, donc il vaut mieux aller là-bas. Bon, vous voyez ce, ce, ce type de, euh, de raisonnement qu'on fait aussi tous les jours, c'est-à-dire qu'on passe notre temps euh, à, à raisonner sur l'information qu'on nous donne. Euh, ça aurait pu être euh, le, dé, le démarrage. Mais c'est vrai que moi, je privilégie la thèse du, de la narration, parce que je trouve que c'est celle qui colle le mieux avec ce qu'on sait des cultures euh, euh, bon, de, depuis le début de l'humanité. Hein. On sait que euh, dans toutes nos cultures, on a euh, des récits euh, mythiques euh, qui sont à l'origine de l'ensemble des règles sociales. Et là, il y a une chose très intéressante par rapport à ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur le, le fait, par exemple, des interdits, hein, euh, le, le fait que ça, c'est René Girard qui le dit le mieux, mais enfin, ce n'est pas, pas le seul. Euh, le fait que dans, dans, dans les récits mythiques, les dieux soient ceux qui euh, violent les interdits, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand même un truc assez, assez impressionnant. Hein. Et donc, l'idée euh, que l'on peut développer, c'est que c'est en racontant euh, des choses qui se sont passées que les, les, groupes, les premiers groupes humains euh, ont pu se mettre d'accord sur ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord Et que donc, mettre en place des règles sociales, des, des régulations sociales, qui ont dû être un, un énorme problème euh, au début de l'humanité, parce que l'intelligence individuelle progressant, euh, toutes sortes de comportements asociaux devenaient possibles. Euh, un, un singe qui veut se battre pour devenir le, 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 le leader de la tribu, il n'a pas tellement le choix. Il faut qu'il se batte à la loyale, devant les autres. Hein, et puis après, il y a tout un rituel pour euh, se réconcilier, etc. Une fois qu'on sait qu'il a, qu a gagné euh, et le groupe est ressoudé immédiatement, ça, euh, c'est très très bien raconté par France de Valls, par exemple. Mais les humains, avec leur intelligence, peuvent euh, aller au-delà de, au de ces trucs-là. On peut tuer l'autre en traître, on peut... Bon, voilà, c'est un exemple, hein, mais... Donc, plein de comportements devenaient possibles grâce à l'intelligence individuelle et il fallait absolument des règles sociales qui euh, bloquent le tout. On ne peut pas faire, on ne peut pas tuer son frère, on ne peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. On peut tuer les ennemis, ça c'est sûr, mais le frère, non. Euh, donc voilà, toutes ces règles-là, elles sont racontées dans les, dans les mythes initiaux, c'est sous forme de narration que ça se passe. 
Et donc, on peut penser que, effectivement, la narration a été à l'origine euh, du langage. Donc, ce n'est pas, euh, comme tu disais, le, simplement euh, une, quelque chose d'essentiel, c'est ce qui aurait fait évoluer le langage pour que le langage devienne les langues aussi complexes qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, c'est un peu l'idée où là... La, alors, par rapport à l'argumentation, j'ai encore un argument, <rire> si je peux... C'est le, le fait que dans la plupart des cultures, on le disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était à la pause, mais euh, dans la plupart des cultures, quand on veut convaincre quelqu'un de quelque chose, ben, on raconte une histoire. On n'a pas euh, la... On ne fait pas un raisonnement hypothético-déductif en lui disant, voilà, s'il y a ça, donc il y aura ça, il y aura ça. On ne fait pas ça euh, dans la plupart des cultures, on raconte. Celui qui le dit le mieux, je crois que c'est Mark Turner... Euh, un linguiste co cognitif, là, comme on les appelle, je ne sais pas si vous connaissez, qui, euh, qui a, il a écrit un bouquin qui s'appelle « The Literary Mind », je crois que c'est, et ça je vous conseille, euh, dans lequel il explique justement ça, il explique que le, le langage, la langue, les langues sont faites pour raconter, et que le, le rôle de la narration euh, dans les sociétés humaines est, euh, est absolument primitif et fondamental. Et effectivement, dans le langage, on, on, a, on, a deux, on, a, on peut reconnaître, Derek Bickerton le dit, la phase où euh, les enfants mettent deux, trois mots ensemble, font des phrases des, qui ont euh, voilà, de type tarsan, donc des phrases sans, sans syntaxe, sans, euh, sans utiliser tout ça, et un deuxième, un deuxième stade où euh, le langage est, euh, est, est donc euh, complètement acquis, Effectivement, ce deuxième stade, euh, ça, ça correspond au moment où l'enfant euh, est lui-même capable de raconter des histoires. Mais bien entendu, là, avec le langage, il faut séparer le côté passif du côté actif. Hein. Le côté passif, c'est beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, l'enfant ne euh, sait même pas parler encore, que vous lui sortez un album et que vous commencez à lui lire une histoire, il est, il est complètement scotché, il, a, il, est, il, est, il, est, il, est, il comprend visiblement que ce qui se se dit dans l'histoire qu'on qu lui lit, euh, c'est quelque chose qui est important, qui n'est qui est pas la réalité euh, immédiate, mais qui a euh, une importance euh, extrême. Hein, pour, euh. Donc voilà, il y a la compréhension de, de, des récits, se fait bien avant la, la possibilité d'élaborer soi-même des récits. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des cultures humaines en a toujours eu besoin. C'est-à-dire qu'il y a... La... Qu'est-ce que c'est qu'une une religion d'une certaine manière, c'est la ritualisation de la narration. C'est-à-dire, nos religions, avant tout, on raconte toujours la même histoire. Alors là, effectivement, l'auteur, euh, il s'efface hein, devant... Euh, on peut dire que euh, le, dans le triangle, il n'y a plus un auteur. Dans le triangle, il y a l'ensemble euh, du groupe humain euh, qui s'est substitué à l'auteur, c'est-à-dire que le, 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 celui qui récite, celui qui raconte, il est l'instrument de, euh, de quelque chose de, de plus transcendant, enfin, qui, soit, qui, a, euh, qui dépasse le groupe, quoi, et qui, euh, et, et qui a, dont, 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 dont la parole est beaucoup plus euh, forte et impressionnante. Mais qu'est-ce qu'il fait Il raconte. Il, alors, dans toutes les cultures, on raconte quoi ben, On raconte l'origine du monde, l'origine de la tribu, c'est-à-dire euh, être humain, c'est faire partie de la tribu, c'est-à-dire avoir tel et tel ancêtre, qui ont fait telle et telle chose. Et c'est un ensemble de règles qui fait qu'on fait partie de la tribu. Donc ce, ce récit-là, c'est un récit qui forge complètement l'appartenance au groupe. Et comme on le sait, être exclu du groupe dans, la, dans, dans ces sociétés-là, c'est mourir. C'est-à-dire euh, vous ne survivez pas tout seul euh, si vous êtes exclu du groupe. Donc euh, c'est complètement vital pour l'individu d'assimiler ces récits comme étant les siens. Hein. Donc là, on est vraiment, on peut dire, dans le besoin le plus total. Hein. Alors évidemment, euh, nos sociétés, en se, en se débarrassant euh, de, de, de cette langue religieuse, enfin, en partie, <rire> disons, on a peut-être cru à un moment qu'on allait s'en débarrasser totalement, mais je pense que... On, ces temps-ci, euh, on voit que c'est un peu euh, une petite, légère régression, euh, a rendu ce genre de récit beaucoup moins euh, important. 
Il y a les récits nationaux qui ont, qui ont joué ce rôle-là euh, aussi. Bon, Est-ce qu'on est qu peut se passer de tous ces récits-là ben, Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un problème nouveau. Est... Jusque-là, l'humanité ne s'est même pas posé la question. Hein elle, a... elle était dans ces récits. Ouais, pour compléter, euh, en fait, je suis d'accord oui, avec lui. La, la construction d'une communauté euh, repose en fait, sur les trois récits premiers, l'origine du monde, les ancêtres, t'as oublié le dernier, l'apocalypse. Oui, c'est vrai, le, le futur. Le dernier qui boucle la boucle mmh. et à l'intérieur enchâssé des récits secondaires qui sont ceux des, de la mise justement en forme, de la transmission d'un savoir, qui sont les règles morales ou les règles sociales. Euh, qui peuvent être mises en forme, justement, euh, il peut y avoir une différence. C'est pour ça que dans les ancêtres fondateurs, très souvent, dans les récits premiers, effectivement, ils peuvent être transgressifs. Mmh. Mais dans ce qu'on pourrait appeler les récits secondaires, euh, qui, eux, ne mettent pas en scène les ancêtres fondateurs ou les dieux fondateurs, euh, la, la transgression est punie, en fait. Il y, y a une mise en scène de... Et c'est souvent ceux qui sont en dessous. Alors, ça va être les demi-dieux ou euh, des, des humains mythiques, hein, en fait, euh, qui sont dans, dans ces trucs-là. Effectivement, comme tu dis... Euh, la, la, la fiction euh, aussi euh, puise énormément là-dedans. On ne va pas refaire l'histoire des recettes de cuisine avec les, les archétypes, mais quand tu regardes euh, le récit de l'Apocalypse, <coughs> pas celle de Solange Saint-Jean, bien sûr, hein, mais euh, moi je fais partie de la génération euh, où le cinéma d'Apocalypse, euh, c'était l'Apocalypse nucléaire. Hein. Mmh. Et maintenant, c'est le dérèglement climatique mmh. Donc, euh, qui a remplacé l'Apocalypse nucléaire dans le... Dans les, dans les projections. Euh, ah, il y avait déjà le vrai. soleil vert, vous vous souvenez de son ouais. film ouais. Qui était, était déjà dans ce. Une, je peux poser une question euh, pour rebondir, euh, parce que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse euh, c'est quoi un héros dans ce contexte Un héros ouais. dans une communauté, c'est quoi bah Justement, c'est celui qui fait partie des. qui est dans les règles secondaires, dans les, dans les récits secondaires, en fait, les, les, les héros. C'est-à-dire euh, un système de personnages qui met euh, en jeu les, les, les règles morales et sociales, qui, euh, qui explique les, les enjeux dans, dans les récits auxquels euh, il est affecté. Mais c'est lui qui va transgresser ou c'est lui qui va défendre les règles ou il, y a... Il, y a, il y a les deux rôles, puisqu'il y a les, perso les personnages transgressifs, euh, les personnages qui rétablissent l'ordre. Ça, ça dépend après de la, de la variation des, des cultures, les, les façons de les, de, de les exprimer. Et d'ailleurs, ces règles morales peuvent parfaitement... Euh, nous échapper quand on a accès à d'autres d'autres contes ou d'autres récits qui viennent d'autres cultures on voit bien qu'il y a ça raconte quelque chose on comprend ce qui se passe au niveau événementiel parfois la règle morale peut complètement nous nous échapper et en fait c'est une conscience qui s'est quand même pas mal développée aussi en Occident sur ce fait que derrière un récit même parfois en fonction de on va dire du spectateur ou ce que la sémiotique appelle l'interprétant, euh, le sens pouvait différer en racontant exactement la même chose. Perrault, dans les contes, en fait, euh, s'amuse à ça. Euh, euh, je vous renvoie à votre lecture du chaboté. Et en fait, le chaboté est un conte où il y a deux morales. Et euh, donc, euh, vous savez que le chaboté, c'est le, le fils cadet qui hérite d'un chat. Bon, il veut le bouffer au début, mais c'est un chat qui parle. Il lui dit non, mais ne me mange pas, moi je vais te rapporter. Donc après, il, il, bah, chien, il se, se, le chat se déguise. Mais en fait, le fils du meunier, il ne fait rien. Dans tout le conte, il ne fait rien, en fait. Il est juste là, et à la fin, il finit par épouser la, la, la fille du roi. Parce qu'il a un palais, etc., mais c'est le chat qui a tout fait. Et donc, euh, il y a deux morales à ce conte. Le, le, le premier, euh, en fait, il a, le premier, il a une morale bourgeoise. Euh, il dit, en gros, que grâce à l'industrie, etc., regardez, même un fils de meunier peut épouser une princesse. Et la deuxième morale est une morale totalement nobiliaire. Il dit, euh, ah oui, mais qu'est-ce que c'est ce... ce ce monde où euh, n'importe qui, sous couvert de ses belles apparences et sa bonne mine, peut épouser la fille du roi. Et puis il y a un troisième niveau, c'est l'accès symbolique. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui représente le chaboté pour ouais. ses, pour comment, comment ça s'est fait que je peux m'identifier à un chaboté Oui, un Parce chaboté, c'est pas, sûr, hein, pas. Le, le problème de l'identification. Voilà, euh... mais sinon, il ne marche ouais. pas le compte. Ouais. C'est-à-dire, si je, moi, je ne m'identifie pas au menu qui ne fait rien, ou à un chaboté, ou à un autre personnage, le compte, il ne marche pas. J'ai ouais. besoin de me projeter. Et, et oui, ça, c'est le peut fait que peut-être il y a aussi d'autres dimensions qui sont les dimensions de la, de la symbolique, c'est-à-dire mmh. qu'il y a quelque chose dans l'individu qui fait que ces symboles-là me parlent, c'est-à-dire que peut-être ces héros-là, qui est un antiro moral, parce qu'il mmh. ne fait rien lui, et par contre le chaboté il fait beaucoup, mais il représente peut-être quelque chose qui est les dents magiques, qui est quelque chose en moi, qui peut en fait se projeter dans quelqu'un qui peut tout faire. 
et qui peut donc réussir à faire les sept lieux, qui peut réussir à, à engager une entreprise incroyable, extraordinaire. Mais en, même, en même temps, c'est un personnage d'époque, c'est-à-dire que c'est un animal vulgaire, qui n'a aucun trait de noblesse, et qui va faire comme le fils du meunier, va se transvertir en noble en fait. Le simple fait de mettre des bottes, les bottes sont les chaussures, au, au, à la fin du XVIIe, de quelqu'un qui est raccordé quelque part à la lignée des cavaliers en fait. Et donc, oui. euh, il se, mais il à l'époque, elle naît le récit, mais le récit se fonde sur une structure qui nous parle encore aujourd'hui. Si on raconterait un enfant le chaboté, l'enfant il s'ennuierait. S'il ne s'ennuie oh, pas, si, ben, ben, ben là, c'est bien pour ça. C'est parce ouais. qu'au-delà au -delà, d'un costume social et d'époque, il contient en lui des contenus qui nous échappent parfois, mais qui font partie justement de ces mystères du récit et qui se renvoient parce qu'il se réfère à des structures qui sont beaucoup plus profondes et qui marchent quand même, c'est pendant les siècles. C'est finalement, qu'est-ce qu qui retient Est-ce que c'est le travail de recomposition Ou est-ce que c'est autre chose <coughs> Je crois qu'il faut poser la question peut-être d'une manière plus précise du coup. Mm -hmm. est -ce, quel est le besoin du spectateur ou de l'auditeur qui entend un récit enfin, pourquoi, il, pourquoi il a envie d'entendre un récit Quel est son besoin à lui Qu'est-ce que ça lui apporte Et le besoin social, c'est-à-dire une, une société, une, une collectivité. Est-ce que la société en a besoin mm -hmm. Et Les deux choses sont... sont, 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 oui, sont enfin, ça vaut le coup de les approfondir. Alors, le besoin vrai. de l'individu spectateur, Parlons, partons de ça. Ben, moi, il me semble que le besoin de, de, de récit euh, depuis la plus tendre enfance, c'est effectivement euh, de se confronter à euh, ce qu'est être humain d'une manière générale. C'est pour ça que les personnages, les personnages les plus intéressants, quand vous dites est-ce qu'il y a les bons et les, mauvais, les méchants, etc., les personnages les plus intéressants, ceux qui, ceux qui vous, vont euh, accrocher, euh, je pense, le plus, c'est des personnages qui, justement... Euh, ne sont euh, ni complètement bons ni complètement méchants. C'est-à-dire, comme nous, quoi. Ils ont, ils ont cette, euh, cette capacité à euh, avoir, avoir des, des désirs euh, de meurtre, des, euh, donc des, 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 oui, des désirs d'avoir des comportements déviants, euh, et puis en même temps, euh, des désirs aussi euh, d'altruisme, de machin. Donc, ils sont, ils sont confrontés à des conflits permanents euh, à l'intérieur de, des histoires. Et là, euh, on apprend, hein, on apprend jusqu'où on peut aller euh, dans le mal. Alors là, il y a, y, a y a plein de figures qu'il faudrait regarder en détail, mais c'est vrai que la, les figures de monstres sont, sont extrêmes, le, les, les vampires, etc., sont extrêmement intéressantes parce que y a, on, on te montre aussi et ça accroche la preuve, la façon dont on dont on est accro aux faits divers. Les choses monstrueuses, qui sont décrites par la société et par le récit lui-même comme monstrueuses, comme n'étant plus humaines, parce qu'on a été draculé ou parce que euh, loup-garou, je ne sais quoi, euh, sont décrites comme étant à la fois euh, une des possibilités de l'humain, mais une possibilité qu'il faut complètement rejeter. Donc là, il y a le côté exclusion euh, euh, par la société de ces mauvais éléments qui est, qui est, qui est mise en place. Hein. Et il y a des choses, là, c'est fini, on ne discute plus, c'est plus, euh, plus la peine de, de regarder l'histoire, est-ce qu'il a été malheureux dans sa jeunesse, etc. S'il fait ça, c'est foutu. Euh, Alors que l'individu, lui, enfermé. Peut Alors que la plupart d'aller temps... se glisser dans cette peau-là. Voilà, donc il, il apprend en même temps euh, et qu'il ne faut pas aller trop loin dans, dans ce truc-là, sinon on n'est plus, on fait plus partie des humains. Bon, ouais. Mais d'un autre côté, tous les autres, euh, ben oui, ils, ils, ils vont faire des choses, ils vont les regretter après, ils vont, ils vont, ils vont être entraînés. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée qu'on n'est jamais, enfin, on est. Il y a du déterminisme dans nos actions. On n'est pas... Euh, tu sais, c'est le, le, le côté du, du théâtre grec, quoi. Les dieux, une fois qu'ils se sont acharnés sur une famille, t'as beau, euh, beau avoir la meilleure volonté du monde, euh, t'épouses ta mère, tu tues ton père, tu euh, vois, sans même le vouloir. Donc, il y a aussi l'idée qu'on on, on est donc... Euh, pas totalement euh, responsable de ses actes, mais qu'en même temps, voilà, c'est un, un combat permanent entre tout ça euh, qu'il faut apprendre. Et on l'apprend dans ces histoires-là. Donc ça, je pense que le besoin là, de l'individu, c'est ça. Il a, effectivement, il a, ça peut être des histoires racontées euh, par la société, nationalement, le cinéma, euh, la religion, etc. Mais ça peut être aussi des histoires que lui raconte son, son copain, euh, euh, individuel, etc. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est 
il a, il a besoin en permanence d'être confronté à ça, à le bien, le mal, comment ça se passe et comment on, et comment on s'en tire là-dedans. Euh, voilà. Maintenant, je pense que la société, c'est autre chose. Elle, a, elle, elle a d'autres besoins et d'autres objectifs par rapport aux individus.